দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন আশা করি সবাই সুস্থ আছেন ভালো আছেন জাগো নিউজ 24 এর সঙ্গে রয়েছেন আর আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি তানজি রহমান দর্শক দেখতে দেখতে কিন্তু শুরু হয়ে গেল আপনাদের পছন্দের আয়োজন এবং জাগো নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন স্বাস্থ্য কথা অবশ্যই প্রাণারফেল ড্রিংকিং ওয়াটার প্রেজেন্স স্বাস্থ্য কথা আর যে বিষয়টি বলবো যে আজকে আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি কিন্তু অত্যন্ত গুণী একজন মানুষ এবং চিকিৎসা জগতে নিঃসন্দেহে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র আমরা আমাদের আজকের অতিথির কাছে চলে যেতে চাই আর তার আগে অবশ্যই তার নামটি আমি বলবো তিনি হচ্ছেন ডাক্তার জাহিদ হাসান প্রেসিডেন্ট জোসেফ এম স্টিল বার্ন সেন্টার্স ইন কর্পোরেট আমরা সরাসরি চলে যাব আমাদের আজকের অতিথির কাছে আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাকে সুযোগ দেবার জন্য আর কথা বলার জন্য জি স্যার আসলে আপনি আমরা যেমনটি জানি যে আপনি দীর্ঘদিন পরে আসলে দেশে এসেছেন এবং বাইরে কাজ করছেন দেশের বাইরে কাজ করছেন এবং প্লাস্টিক সার্জারি নিয়ে কাজ করছেন স্কিন নিয়ে কাজ করছেন আজকে অনেক কথা জানবো সব জানার আগে ফার্স্ট অফ অল একটি বিষয় আপনার কাছে আমি জানতে চাইবো সেটি হচ্ছে যে আগে আপনার পরিচয়টা আসলে আমি দিলে দর্শক যতটুকু বুঝবে তার চেয়ে আসলে ভালো হয় যে আপনার সম্পর্কে যদি আমাদের দর্শকদেরকে আপনি নিজে কিছু বলেন অবশ্যই আমি এদেশেই আমার জন্ম এবং এখানেই লেখাপড়া করেছি আমি আমি ডাক্তার জাহিদ হাসান পিজিতে আইপিজি এমআর নামে পরিচিত ছিল যেটা এখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি এটা ছিল আগে আইপিজি এমআর তো ওখানেই আমি পড়াশোনা করেছি ফার্স্ট ব্যাচ নাইনটিন এইটি ওয়ানের ব্যাচ আমি ওখান থেকে পড়াশোনা করে শেষ করে আমি আমেরিকাতে গিয়েছি আমেরিকাতে গিয়ে ওখানে প্রথমে জেনারেল সার্জারিতে রেসিডেন্সি করেছি তার মানে ট্রেনিং করেছি তারপরে বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারিতে ট্রেনিং করেছি ট্রেনিং করার পরে আমি দ্য লার্জেস্ট বার্ন সেন্টার ইন দ্য কান্ট্রি নাও যেটা হলো অগাস্টা জর্জিয়াতে ওটাতে মুভ করি দু হাজার সালে ও ওইটা তখন সেকেন্ড লার্জেস্ট ছিল এখন লার্জেস্ট বার্ন সেন্টার এই দেশটা আমাকে অনেক দিয়েছে কারণ আমি লেখাপড়া তো বলতে গেলে বিনা পয়সা করেছি হ্যাঁ সরকারি খরচ করেছি তো দেশকে যদি কিছুটা রিটার্ন দেওয়া যায় কিছু মানে ওই ঋণ তো শোধ করা যায় অবশ্যই কিন্তু যদি কিছু দেওয়া যায় সে উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা সেই সেই জন্যেই আসা দেশে আসা এবং দেশে আসলেই আমি চেষ্টা করি বার্ন সেন্টারে যাওয়া সে শেখ হাসিনা বার্ন প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট যেটা ওখানে যাই এবং ওখানে যে প্রফেসাররা আছেন ওদের সাথে আমার পরিচয় আছে কথা হয় এবং যত দূর সম্ভব মানে বেসিক্যালি অ্যাডভাইস অ্যান্ড বুদ্ধি দেওয়া তো কল চেঞ্জ করার নেই এবং এবারও যাব আমার সাথে কথা হয়েছে যাবো ওনাদের ওখানে তো স্যার আমরা একটি কথা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে আমরা আজকে কথা বলবো যে আসলে যে পোড়া রোগী রয়েছে যারা পোড়া রোগী রয়েছে তাদের পোড়া রোগীর যে চিকিৎসা এবং সেই সঙ্গে এই যে যে স্কিন ব্যাংকের যে ব্যবস্থাটা এবং এটির যে গুরুত্ব সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তো প্রথমেই জানতে চাইবো যেটি সেটি হচ্ছে যে শীতকালে সাধারণত আগুনে পোড়া রোগী কেন বেশি দেখা যায় এবং এর কারণ আসলে কি সে বিষয়টাতে যদি বলতে নাম এটা একটা চমৎকার প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই এটা নাম্বারটা বেড়ে যায় কারণ হলো শীতকালে আমাদের দেশে আপনি জানেন যে মানুষে আগুন পোহাতে পছন্দ করে জি তো আগুন পোহাতে পছন্দ করলে এবং যদি গায়ে চাদর থাকে পড়ে যায় সেটা আগুন থেকে পড়ে যেতে পারে তারপরে আর একটা হলো যেটা মানে কিচেনে রান্না করার সময় গায়ে চাদর থাকে এবং খড়কুটা দিয়ে যখন রান্না করে তখন এটা গেল মানে আউটসাইড আর সে শহরে মনে করেন অনেক সময় যে হিটার বা এসি যে কোনো একটা ব্লাস্ট করে যে বার্ন হয় সেটা আমরা জানি আর সেটার প্রপেন্সিটি হবে অবশ্য শীতকাল আর গরমকালে কোনো ডিফারেন্স নাই শীতকালে বেসিক্যালি আউটস বস্তি এলাকায় বলেন বা গ্রাম্য এরিয়ায় বলেন ওখানে সংখ্যা বেড়ে যায় জি খুবই চমৎকার যেমনটি বলছিলেন তো জানতে চাই ব্যাপারে যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে আগুনে লেগে গেলে বা গায়ে আগুন লেগে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে আসলে কি করণীয় সেই জায়গাটা একটু যদি বলতেন ইংরেজিতে একটা কথা আছে সেটা হলো ড্রপ অ্যান্ড রোল জি আগুন যদি গায়ে লেগে যায় কাপড়ে যদি আগুন লেগে যায় তাহলে ড্রপ অ্যান্ড রোল মিন্স মাটিতে শুয়ে গড়াতে হবে আচ্ছা যাতে করে আগুনটা নিভে যায় তাহলে ড্রপ অ্যান্ড রোল হ্যাঁ আর যদি এমন হয় যে হ্যাঁ পানি আছে কাছেই পানি আছে ইউ ক্যান জাম্প ওয়াটার যেটা যদিও আমরা সাজেস্ট করি না আমেরিকাতে আমরা সাজেস্ট করি না কারণ হলো পন্ড বা লেক ওয়াটার এগুলোতে যদি খালে বিড়ের পানিতে অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকে তো এই জন্যে আমরা ওটা সাজেস্ট করি না আমরা বলি ড্রপ অ্যান্ড রোল 
শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি আর যদি কেমিক্যাল বার্ন হয় এনি কাইন্ড অফ কেমিক্যাল অ্যাসিড বা অন্য কিছু যদি হয় তাহলে ওই জায়গাটা ইরিগেট করতে হবে পানি দিয়ে পানি দিয়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে ওয়াশ করতে হবে অনেকক্ষণ যাবৎ কিছু কিছু কেমিক্যাল আছে যেটা পাউডার কেমিক্যাল যেটা আর কি আবার আগুন নিয়ে দেওয়া যাবে না ওটা ব্রাশ অফ করতে হয় কারণ আগুন দিলে ওইটা আবার ওইটা ইগনাইট করতে পারে এই জন্য হ্যাঁ আগুন দিলে ওটা জ্বলে উঠতে পারে এই জন্য আর কি ওটাকে হলো ব্রাশ অফ করে দিতে হবে এবং তারপরে আর কি অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে তো অনেকেই রয়েছে যে পেস্ট দিচ্ছে যে কোথাও পুড়ে গেলে পেস্ট দিচ্ছে বা ডিম ভেঙে দিচ্ছে এই ক্ষেত্রে এবার এবারে এই বিষয়গুলোকে আপনি একজন চিকিৎসক হিসেবে আসলে কিভাবে দেখেন বা কিভাবে মূল্যায়ন করছেন এখন হলো কি যে যেহেতু আমাদের দেশে শুধুমাত্র আমাদের দেশে না অ্যাকচুয়ালি ইন ইভেন ইন আমেরিকা আমি কয়েকটা কেস পেয়েছি যে মানে পড়ে গেছে তো ওই মানে ক্রিম দিয়ে ঠিক মানে ভ্যানিলা ক্রিম দিয়ে বা ওই যেটা বললেন যে পেস্ট দিয়ে এরকম চিকিৎসা করছে পাঁচ ছয় দিন করার পরে দেখা যে এখন ভালো হচ্ছে না তখন হয়তো ইমার্জেন্সি রুমে গেছে ইমার্জেন্সি রুম থেকে বার্ন সেন্টারে পাঠাইছে আমেরিকাতে হলো কি যে আমেরিকান বার্ন অ্যাসোসিয়েশন ওরা একটা ক্রাইটেরিয়া তৈরি করছে একটা সেট অফ রুলস যে কোন কোন ধরনের রোগীকে ইমার্জেন্সি রুম হ্যাস টু ট্রান্সফার বা রেফার করতে হবে বার্ন সেন্টারে তো এই জন্য আর কি ওই রুল অনুযায়ী মনে করেন যে যদি বাচ্চাদের পড়ে যায় ইউনো চিলড্রেন ওদের পাঠাতে হবে না এসে বলে বার্ন সেন্টারে তারপরে এনি কাইন্ড অফ কেমিক্যাল বার্ন যদি হয় বার্ন সেন্টারে পাঠাতে হবে তারপরে ইলেকট্রিক্যাল বার্ন যদি হয় পাঠাতে হবে এগুলো মানে বেশ সুন্দর করে দশটা ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে ওইটা আমাদের দেশে এটা যে নাই তা না আমি মনে করি এটা আছে কিন্তু এটা অত বেশি ইমপ্লিমেন্ট করা হয় না আর চিকিৎসা তো মানে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ইজলেল বেড অনেকটা মানুষের মানে কাছেই পাওয়া যায় সাধ্যের মধ্যে থাকে আমাদের দেশের কথা তো অন্য আমাদের দেশ মানে যদিও মানে এখন অনেকটা ইম্প্রুভ হচ্ছে তারপরেও অনেক ডেফিসিয়েন্সি রয়ে গেছে এখনো আচ্ছা অবশ্যই যেমনটি বলছিলেন জানতে চাই ব্যাপারে যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে বা অনেকের গায়ে গায়ের চামড়া পড়ে যায় এই ক্ষেত্রে আসলে কি করণীয় বা এই ক্ষেত্রে চিকিৎসাটা কি সে বিষয়টাতে যদি বলতেন আমাদেরকে এটা হলো মানে এনি কাইন্ড অফ ইলেকট্রিক্যাল বার্ন ইলেকট্রিক্যাল বার্ন যদি হয় তাহলে সাধারণত এত ডিপ বার্ন আলটিমেটলি মানে ডিব্রিডমেন্ট করতে হয় হ্যাঁ মানে ওইটাকে কেটে ক্লিন করতে হয় আর একটা হলো যে ইলেকট্রিক্যাল বার্নের সাথে মানে এই যে যে ইলেকট্রিসিটি এটা রান করে থ্রু দ্য বডি মানে বডিতে যে রান করে তো রান করার সময় ভিতরে আমাদের রক্ত নালিতেও ভিতরেও রান করে রান করে ইলেকট্রিসিটি রান করে সে নার্ভ টিস্যু যেগুলো নার্ভ টিস্যুতে সবচেয়ে ফ্যাস্ট আচ্ছা তারপরে এরকম করতে করতে আর কি আপনার বোন যে হলো সবচেয়ে স্লোলি রান করে তা ফ্লুইড ফিল ক্যাভিটি যেগুলো ব্লাড ভেসেল ওগুলো মধ্যে রান করে এবং ওর ভিতরে বার্ন করতে পারে এই জন্য ইলেকট্রিক্যাল বার্ন হয়তো আপনার সে শরীরের উপরে চামড়া হয়তো কম কিন্তু ওদের ই করতে হয় মনিটর করতে হয় যাতে যে ওরা হার্টের কোনো প্রবলেম করছে কি না কারণ হার্ট ক্যান বিট ইরাটিক হা ইসের জন্য বা তা এখন এই জন্যে চব্বিশ ঘন্টা আমরা যদি যদিও স্মল বার্ন চব্বিশ ঘন্টা আমরা ওদের মনিটরে দেখি যে ওদের হার ঠিক মতো চলছে কি না রান করছে কি না তো মানে ইলেকট্রিক বার্ন আর কেমিক্যাল বার্নের কথা আমরা বলি হলো যে সব কেমিক্যাল বার্নই ফুল থিকনেস মানে থার্ড ডিগ্রি বার্ন আনলেস আদারওয়াইজ প্রোভেন তো এখন হলো কি যে যেহেতু থার্ড ডিগ্রি বললাম এই সময় আপনাকে আমার জানানো দরকার আমার দর্শকদের কথা চিন্তা করে যে বার্নের হলো তিন ধরনের বার্ন ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি আর থার্ড ডিগ্রি তা ফার্স্ট ডিগ্রি যেটা আর কি একেবারে স্কিনের যে টপ লেট একটু রেড হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি ব্লিস্টারিং হয় না সেকেন্ড ডিগ্রিতে ব্লিস্টার হয় কারণ স্কিনের যে দুইটা লেয়ার উপরের লেয়ারটা একেবারেই পাতলা ওইটা মনে মনে করেন যে ইভেন পেঁয়াজের খোসার মতো পাতলা আর তারপরে নিচের লেয়ারটা একটু মোটা মনে করে না বা আপ টু টু থ্রি মিলিমিটার পর্যন্ত আর কি সবচেয়ে থিক স্কিন হলো ব্যাকে যেটা আপনার আপ টু এইট মিলিমিটার পর্যন্ত ঠিক আছে তা এখন যদি উপরের লেয়ারটা আর কিছুটা নিচের লেয়ার পড়ে তাহলে সেটাকে বলে সেকেন্ড ডিগ্রি বার্ন আচ্ছা আচ্ছা আর যে যদি এপিডার্মিস যে উপরের লেয়ারটা আর ডার্মিস যে নিচের লেয়ারটা পুরোটাই যদি পড়ে যায় তো তা একটু বলে ফুল থেকনেস বা থার্ড ডিগ্রি বার্ন তো এই জন্য কেমিক্যাল বার্ন মোস্টলি ইট ইস থার্ড ডিগ্রি আর ইলেকট্রিক্যাল বার্ন 
অনেক সময় থার্ড ডিগ্রি হয় যদি এমন হয় যে ইলেকট্রিসিটি পাস করছে নর্থ থ্রু দ্য বডি ইসের জন্য এক্সপ্লোরেশনের জন্য আগুনটা আসছে গায়ের দিকে তাহলে দেখা যায় কিছু সেকেন্ড ডিগ্রি বার্ন হয় আচ্ছা আচ্ছা আদারওয়াইজ मोस्टলি থার্মাল বার্ন গুলাই ইন আ ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ওগুলো দেখা যায় খুব চমৎকার যেমনটি আপনি বলছিলেন এবং আসলে আমাদের দেশে কিন্তু আসলে অনেক পুরা রোগী আসলে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এবং এই জন্য আসলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চমৎকার একটি ইনস্টিটিউট আসলে দিয়েছেন তো সেখানে আসলে চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং সেখানে আপনি পরামর্শক হিসেবে রয়েছেন পরামর্শ দিচ্ছেন তাদেরকে যে কিভাবে আসলে আরও আপগ্রেড করা যায় আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা তো আমরা একটু এবারে জানতে চাইবো সেই যে বিষয়টি সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে সেটি হচ্ছে যে যে বিদ্যুতে পোড়া বা অন্য আগুনে পোড়া যে রোগীরা রয়েছে এই যে পোড়া রোগীদের আসলে প্রকৃত চিকিৎসা কি বা কি রয়েছে সেই সম্পর্কে আমাদেরকে একটু বলতে খুব সুন্দর প্রশ্ন এইটার উত্তর দেওয়ার জন্য আসলে আসা যদি ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি বা থার্ড ডিগ্রি বার্ন যাই হোক না কেন আলটিমেটলি ফার্স্ট ডিগ্রি বার্নে ইউজুয়ালি অয়েন্টমেন্ট দিয়ে ইয়ে করে যায় এটা কোনো সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট দরকার হয় না সেকেন্ড ডিগ্রি অ্যান্ড থার্ড ডিগ্রি বার্ন এই সার্জিক্যাল প্রসিডিওর দরকার হয় তা এখন সেকেন্ড ডিগ্রি বার্ন ডিব্রিড করে উপরের লেয়ারটা ক্লিন করে তখন ওটা একটু কিছু কিছু দিয়ে কাবার করতে হয় স্কিনের যে দুইটা মেইন ফাংশন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হলো প্রোটেকশান আবার বডি ফ্রম ইন ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন আর একটা হলো বডি থেকে যে আমাদের শরীরে কিন্তু পানি আছে তো এই পানি যাতে বের না হয়ে যায় তা এখন এই এই দুইটার মধ্যে এখন যদি অনেকখানি পুড়ে যেয়ে থাকে তাহলে আপনার ইনফেকশনের এগেনস্টে যে ফাংশানটা ওটা কমে গেল আর পানিও বের হতে পারে এই জন্য কিছু দিন ঢেকে দেওয়া দরকার তো কী দিয়ে ঢেকে দেই আমেরিকাতে আমরা নর্মালি ডোনেটেড স্কিন আচ্ছা ওটা দিয়ে করি আর এখানে আনফর্চুনেটলি সেই ব্যবস্থাটা নাই জি এখানে আছে এখানে ডোনেটেড স্কিন নাই কিন্তু এখানে আমি যত ব্যবস্থা আছে সেটা হলো কি যে অ্যামনিওটিক মেম্ব্রেন যেটা বাচ্চা হলো যে স্যাকটা ওটা আণবিক শক্তি কমিশন থেকে রেডিয়েটেড করে তারপরে ওরা ইউজ করে মানে আমাদের দেশের ডাক্তার যারা আছেন তারা সবাই খুব ভালো এবং এক্সপার্ট একটা কথা বলে নেই আমাকে কিন্তু কেউ ওখানে উপদেশ উপদেশটা ইয়ে করে নাই মানে বানায় নাই আমি নিজে থেকে আসি এসে যাই নিজে থেকে কথা বলার চেষ্টা করি তো এরা কিন্তু খুব ভালো ডাক্তার এবং খুবই ভালো সার্জন আনফর্চুনেটলি আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে আপনার যদি একটা ভালো আর্মি থাকে কিন্তু অ্যামিনেশন না থাকে তাহলে আপনি তো ব্যাটলে হারবেনই তাই না তো এরা এরা হয়েছে কি যে যেহেতু এনাদের এই স্কিন নাই মানে ডোনেটেড স্কিন নাই এই জন্যে তাদের জন্য খুব অসুবিধা যদি একটু বিগার বার্ন হয় তাহলে তারা বাঁচাতে পারে না আচ্ছা মানে এদের ওরা চেষ্টা করে সবাই চেষ্টা করেন কিন্তু সম্ভব হয় না এই জন্যই হলো যেটা যে স্কিন ব্যাংকের দরকার আমি প্রথম দুই হাজার পনেরো সালে এখানে আসার পরে ওনাদের বলেছিলাম যে আপনাদের স্কিন ব্যাংক করা দরকার নাহলে আপনারা এই মানে থার্টি পার্সেন্টের উপরে রোগী বা ফর্টি পার্সেন্টের উপরে রোগী বাঁচাতে পারবেন না তো ওনরা অ্যাগ্রি করেছে এবং ওনরা অ্যাগ্রি করেছে এবং তারপরে একজন প্রফেসর গিয়েছিলেন আমেরিকাতে ওনাকে আমি একটা স্কিন ব্যাংক নিয়ে গিয়েছিলাম কলোরাডোতে এবং উনি সব দেখে আসলেন তারপরে এরা এবং সেই কলোরাডো সেই স্কিন ব্যাংক অ্যালো সোর্স তারা আবার নেপালে আসছিল নেপালে ইনো নেপালে একটা স্কিন ব্যাংক শুরু করেছে আর আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়াতে এত বড় দেশ একটা স্কিন ব্যাংক আছে আর একটা তারা শুরু করার চেষ্টা করছে তা এখন নেপালে ওরা যখন আসলো তখন আমাকে ওই ডিরেক্টর যে আসতেছিল সে আমাকে বললো ডাক্তার হাসান ও আমরা তো নেপালে যাচ্ছি তা আমি তখন খুব অনুরোধ করে বললাম তাহলে তুমি আমার দেশে একটু যাও কাছে কাছে যাও তো এবং আস ও আসছিল এসে সব দেখে গেছে দেখে যাওয়ার পরে এদের বলছে ও কি করা দরকার তো আলটিমেটলি যখন ইনস্টিটিউট হয়েছে ওনারা অনেক কষ্ট করে সেই সমস্ত মানে পয়সা খরচ করে কষ্ট করে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো সব আনা হয়েছে স্কিন ব্যাংকের কিন্তু স্কিন ব্যাংক কখনও ওপেন হয় নাই আচ্ছা ওপেন হয় নাই মেইন কারণ হলো মানুষ তো অ্যাওয়ার না আমাদের দেশের মানুষরা খুবই সিম্পল কিন্তু এদের জানাইতে হবে তো মনে করেন আমরা অনেকেই মানে শিক্ষিত মানুষও জানি না যে স্কিন হলো লার্জেস্ট অর্গান অফ দ্য বডি ডাক্তাররা জানে জি আর মানে শরীরে যেরকম কিডনি আছে লিভার আছে লাংস আছে ওরকম স্কিনটা হলো সবচেয়ে বড় অর্গান এবং স্কিনও ডোনেট করা যায় আচ্ছা তো এই জন্যে জানাইতে হবে সবাইকে যে তোমার ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু টেক দ্য স্কিন স্কিন যদি ডোনেট করে কেউ 
আর সবচেয়ে বড় কথা যে স্কিনটা মরে যাওয়ার পরে হ্যাঁ মরে যাওয়ার আগে না যেমন ব্রেন অন্য অন্য অর্গানস যেগুলো মানে ব্রেন ডেথ হলে তখন নাই তখন হার্ট পাম্প করতে থাকে জি তার যাদের ওদের সার্কুলেশন চলতে থাকে আর স্কিনটা হলো মরে যাওয়ার পরে মরে যাওয়ার 6 থেকে 8 ঘন্টার মধ্যে আইডিয়াল বাট আপ টু 24 আওয়ার্স এটা যাই তারা করা যায় আর একটা জিনিস আমার আমাদের ভিউয়ার হয়তো চিন্তা করবে যে ও মাই গডনেস এটা বলে অবশ্যই চামড়া চামড়া তুলে নিলে তো হাড়ি মাংস সব বের হয়ে যাবে তা না মানে করেন পাঁচটা বা দশটা পেপার যদি আপনি এক করেন যতটুকু থিকনেস হলো অতটুকু থিকনেস করে তুলে নেয় আমাদের এটা হচ্ছে না আমাদের এটা যদি কিন্তু আমাদের দেশের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় অবশ্যই এবং এটা যদি করতে হয় কারণ আঠারো যদি আঠারো কোটি মানুষ হয় তার মধ্যে তো এবং যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে আরো মোর অ্যান্ড মোর এবং আপনার পোড়া রোগীর সংখ্যা বাড়তেই থাকবে যদি আমাদের এই সিস্টেম আমরা যদি না করতে বুঝাইতে না পারি এবং স্কিন ব্যাঙ্ক না তৈরি করতে পারি এই বড় মানে পোড়া রোগীদের সংখ্যা বাড়বে এবং মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়বে এই জন্য আমাদের অবশ্য অবশ্যই এটা করা দরকার যেন আমি প্রফেসর সাহেবদেরও বলেছি যে আপনারা চেষ্টা করেন টিভিতে বা রেডিওতে বা পেপারে যেভাবে যেখানেই কারো না করেন সভা সমিতি যাই না কেন এটা করতে হবে এটা বোঝাইতে হবে মানুষকে আর আর একটা জিনিস হলো আমার আমার হ্যাবিট হলো লিড ফ্রম দ্য ফ্রন্ট এর জন্যে প্রফেসরদের আমি ওনাদের বলেছি যে আপনাদের বলতে হবে যে আপনারা নিজের অর্গান ডোনার আমি নিজে কিন্তু অর্গান ডোনার আমি আমি অল দ্য অর্গান ডোনার ইনক্লুডিং মাই স্কিন অজানা বিষয় নিয়ে আজকে আমরা আলো আলোচনা করব সঙ্গে থাকবে আমার ছেলেও ইঞ্জিনিয়ার খরিম চাচা আপনার প্রিয় মানুষদের কখনো বিপদে ফেলতে চাইবেন না স্যার তাহলে আমাদের বিপদে রাখা কি ঠিক হচ্ছে এজন্যই বিজলি কেবলস সবচেয়ে ভালো ও নিরাপদ একশো এক পার্সেন্ট কপার কন্ডাক্টিভিটি ও ফ্লেম রিটার্ডেন্ট পিভিসি দিয়ে তৈরি বিজলি কেবলস কি বুঝলে বিজলি কেবলস দিছে না বিজলি কেবলস নিরাপদ আজীবন চকলেটি চকোবিন সাদে ভরা রঙে রঙে ইয়াম্মি চকোলেট ও মিল্কের ম্যাজিক্যাল টেস্ট এলো প্রাণ চকোলেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং সেটি হচ্ছে যে আগুনে পোড়া রোগীর চিকিৎসা এবং স্কিন ব্যাংকের যে গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা সেই বিষয়টি নিয়ে আর এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের এক্সপার্ট প্যানেল আজকে যিনি রয়েছেন তিনি অবশ্যই আমাদের চিকিৎসা জগতে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র আর তিনি হচ্ছেন জাহিদ হাসান প্রেসিডেন্ট জোসেফ এম স্টিল বার্ন সেন্টার্স ইন কর্পোরেট আমরা চলে যাব আবার আমাদের আজকের অতিথির কাছে স্যার যে জায়গাটিতে আমরা ছিলাম আসলে বিরতির আগে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছিলাম যে আসলে এই যে প্লাস্টিক প্লাস্টিক সার্জারির বিষয়ে এবং সেটি আসলে যে পোড়া রোগীরা রয়েছে তাদের আসলে প্লাস্টিক সার্জারির বিভিন্ন বিষয় আপনার কাছ থেকে জানছিলাম এবং আপনি আপনি একটি কথা বলছিলেন যে আপনি নিজেও আসলে ডোনার এবং এই যে এই জায়গাটি থেকে আমি আসলে শুরু করতে চাচ্ছি যে আপনার আপনি যে ডোনেট করছেন এবং এটি আসলে কিভাবে করছেন এবং এবং এই এই এর পেছনে যে গল্পটা সেটি আমি আমেরিকাতে সুবিধা হলো যে 
ড্রাইভিং লাইসেন্সে আপনার যদি আপনি যদি অর্গন ডোনার হন তাহলে মোটর ভেহিকেল অফিসে বলতে হয় ওরা ড্রাইভিং লাইসেন্সে লিখে দেয় যে অর্গন ডোনার অর্গন ডোনার এবং স্কিনটা আলাদা করে লিখতে হয় যে স্কিন ডোনার অলসো তো হঠাৎ করে মনে করেন যে যদি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয় অ্যাক্সিডেন্টের পরে যদি দেখে যে ব্রেন ডেড তাহলে অন্য অর্গানগুলো নিতে ভিতরে অর্গানগুলো নিতে পারবে আর ওইটার সাথে সাথে স্কিনও তুলে নিতে পারবে ব্যাক থেকে ব্যাক আর লেগস থেকে নর্মালি তো আমাদের দেশে আমি জানি না এরকম সিস্টেম আছে কি না যে কিন্তু নিশ্চয়ই হয়তো না থাকলে এসে পড়বে আর আপনাদের মতো ইয়াং জেনারেশন যারা তারা তাদের আসলে অনেক বেশি আগায় আসতে হবে এই যে মনে করেন আজকে আপনি যখন জানলেন যে আমি স্কিন ডোনার অর্গান ডোনার হোপফুলি নিজেও আপনি বলবেন যে আমি আমি নিজে মানে হয়েছে কি যে কেউ তো আপনাকে মেরে ফেলবেন এটা নেওয়ার জন্য ইফ ইউ যদি মারাই যান মারা যাওয়ার পরে আপনার অর্গানটা দিয়ে যদি অন্য কেউ উপকৃত হয় তাহলে কেন কেন না অবশ্যই এই জন্য এটি আর কি যে ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি যে ইভেন আমাদের পলিটিক্যাল লিডাররা যারা সভা সমিতিতে যান ওনারা যদি বলেন যে আমি অর্গান ডোনার আমি চাই যে তোমরাও অর্গান ডোনার হও অনেকেই কিন্তু আগায় আসবে অবশ্যই স্যার অবশ্যই এবং এই যে আমি বলতে বললাম যে আমাদের প্লাস্টিক সার্জি প্রফেসর যারা আছেন এনে ওনাদের সাথে আমার যে কথা হয় আমি ওনাদের বলেছি যে আপনারা যদি নিজেরা টিভিতে যান বা রেডিওতে বলেন যে আমি অর্গান ডোনার এবং এই এটা করা দরকার অনেকেই আগে আগায় আসবে যদি আগায় আসে তখনই শুরু হবে এখন হলো কি যে স্কিন অর্গান ডোনার পেলেই হবে না এদের ট্রেন্ড পিপল লাগবে যাতে করে ওই স্কিনটা তুলে আনতে পারে তুলে আনার পরে প্রসেস করতে হবে প্রসেস করে তারপর এটাকে আবার ব্যাংক করতে হবে নর্মালি ব্যাংকটা করে হলো হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ডি মাইনাস হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে একদম খুব কোল্ড টেম্পারেচারে কিন্তু তার আগে একটা কথা আছে মনে করেন আপনি বললেন যে আপনি অর্গান ডোনার আপনি এনলিস্ট করলেন আচ্ছা করার পরে এখন তখন ওরা দেখবে চেক করতে হবে যে আপনার কোনো অসুখ আছে নাকি মনে করেন এইচ আই ভি বা হেপাটাইটিস বি বা সি এবং হ্যাঁ রোগ রয়েছে রোগ আছে কিনা যেগুলো আর কি মানে নট অ্যালাউড টু ডোনেট এনি অর্গ্যান যদি না থাকে তাহলে আপনার নামটা তো ওদের কাছে থাকলো এবং তারপরে যখন গড ফরবিড যে ওরকম সিচুয়েশান আসে যে ডোনেট ইউর স্কিন ওই স্কিনটাকে তখন আবার দুইটা টেস্ট করতে হয় একটা হলো মাইক্রোবায়োলজিক্যাল আর একটা হলো সেরোলজিক্যাল দুইটা টেস্ট করে তারপরে দেখে যে স্কিনটা সেফ কি না যদি সেফ হয় তখন আর কি ব্যাংক করে এবং ব্যাংক করার পরে আপনার ওইটা আপ টু ফাইভ ইয়ার্স থাকতে পারে হ্যাঁ তো সে মানে এটস এ আমার আমার হিসেবে এটা মানে উইন উইন সিচুয়েশন কারণ হল কি যে মারা যাওয়ার পরে আপনি অন্য মানুষকে হেল্প করছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম নিজেও স্যাটিসফাইড হচ্ছেন যে ওয়াল আই ডিড সামথিং এই যে এই ব্যবস্থাটাকে পুরোপুরি আসলে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে যে বিষয়গুলো আমাদেরকে নজরে রাখতে হবে যে যে বিষয়টা আপনি বলছিলেন যে আমাদের আমাদের মতো যারা রয়েছে এবং সর্বোপরি আসলে সবারই সচেতনতা দরকার এবং সবাই মিলে সচেতনতার জায়গা থেকে আসলে আমরা যদি সচেতন থাকি তাহলেই আসলে এই ব্যবস্থাটাকে চিকিৎসার এই ব্যবস্থাটাকে আমাদের দেশে পুরোপুরিভাবে আসলে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব রাইট আপনি যেমনটি বলছিলেন তো জানতে চাইবে এবারে যে বিষয়টি স্যার আপনার কাছে সেটি হচ্ছে যে আপনি দীর্ঘদিন দেশের বাইরে রয়েছেন কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম তো সেখানে আপনি চিকিৎসা দিচ্ছেন মানুষকে এবং দেশে আসেন আমাদের দেশের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং বাইরের দেশের যে চিকিৎসা ব্যবস্থা বা উন্নত দেশের যে ব্যবস্থাগুলো রয়েছে চিকিৎসায় তো এই ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে আসলে কি কি পার্থক্য রয়েছে বা কি কি গ্যাপ রয়েছে এবং কিভাবে আসলে এই গ্যাপগুলো আসলে পূরণ করতে পারি আমরা সে বিষয়ে যদি বলতেন আমি আমি সব হাসপাতালের কথা জানি না কারণ আমি জানি এখন দেশে অনেক ভালো হাসপাতাল আছে নাম শুনেছি অনেকগুলো খুব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের জি আমি যতটুকু জানি বা বুঝি বা কথা বলে বুঝি সেটা হলো আমাদের নার্সিং সাইডটা অনেক পিছিয়ে আছে মনে করেন আমি যখন ওখানে ট্রেনিং নিচ্ছিলাম তখন আমি বলেছিলাম যে আমার জুনিয়র একজনকে বলেছিল যে পেশেন্ট নার্স আর ডক্টর এই তিনটাকে যদি একটা সার্কেলে পুট করা হয় রাখা হয় তাহলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো রোগী রোগী পেশেন্ট আছে বলেই আমি আর আমি আর নার্স আমরা কাজ করছি সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো নার্স কেন আমি ডাক্তার হিসেবে আমি বলতে পারি নার্স যদি না করে এক্সিকিউট না করে তাহলে তো রোগী ভালো হবে না আর আমার আমিও ইম্পর্টেন্ট কারণ আমি আমি মেকিং দ্য ডিসিশন যে ডিসিশন নিচ্ছি এবং ডায়াগনোসিস করছি এবং বলছি এটা ইম্পর্টেন্ট আমি এখানে যতদূর জানি নার্সদের ওই ট্রেনিংটা এখনও ওই লেভেল এখনও যায় নাই যে 
ICU তে especially ICU তে যে মানে একজন নার্স যদি একটা বা দুইটা پیشنট থাকে বা তিনটা پیشنট থাকে ওই নার্সের ঘুমানোর কোনো সুযোগ নাই এবং তার ঘুমানোর কথাও না মনে করেন তার যদি 12 ঘন্টা শিফট থাকে বা 8 ঘন্টা শিফট থাকে ওই 8 ঘন্টা ওইটা ডেডিকেট করতে হবে রোগী দেখতে হবে তো আমাদের এই ডেডিকেশনটা এখনো হয় নাই শুধুমাত্র নার্স বললে ভুল হবে ডাক্তারদেরও আমাদের এরকম আছে মনে করেন একটা বার্ন সেন্টার স্পেশালি আমি অন্য স্পেশালিটি বলছি না কারণ আমি অন্য স্পেশালিটি করি না আমি বার্নের কথা বলছি বার্নে একজন ডাক্তার যে যারা আর কি আমাদের আমাদের বার্ন সেন্টারের সাকসেস রেট হলো 97% আউট অফ 100 پیشنট 97 গেটস बेटर দ্যান গো হোম রাইট তো তার মানে হলো শতকরা 97 জন রোগী যখন ভালো হয় তে চিন্তা করতে হবে যে ব্যাপারটা কি আমাদের হলো সার্জন তারপরে ইনটেনসিভ কেয়ার ডাক্তার তারপরে অ্যানেসথেশিয়া তবে মনে করেন সাইকিয়াট্রিস্ট ফিজিক্যাল থেরাপি রেসপিরেটরি থেরাপি এটা সব মিলিয়ে আমাদের একটা টিম যার ফলে হয়েছে যে আমি আমার পার্টটা করব মানে কেউ কারোর বস না আমি সার্জনরা সার্জনদের পার্টটা করে আলটিমেটলি যেহেতু پیشنটা ভর্তি সার্জনের আন্ডারে সার্জনটা ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ মানে নৌকার মেইন মাঝিটা হলো সার্জন বাট অন্যরা তাদের পার্ট করে বাট আমরা কেউ কাউকে বস ওভার করতে যাই না যার ফলে আমাদের সাকসেস হয়তো এত ভালো যে পুরা রোগী যারা রয়েছে আসলে শহরে যে চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো রয়েছে বা যে হসপিটালগুলো রয়েছে সরকারি প্রাইভেট যে হসপিটালগুলো রয়েছে সেখানে আসলে দ্রুত মানুষ সেবা পাচ্ছে পুরা রোগীরা বিশেষ করে তো প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা পুরা রোগীরা রয়েছে তারা আসলে নিকটস্থ যে চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছেন ইমিডিয়েট তা ইমিডিয়েটলি যাচ্ছেন তো এই যে এই সমস্ত যারা চিকিৎসক রয়েছে বিশেষজ্ঞ না বা এমন চিকিৎসকদের উদ্দেশ্যে আসলে আপনার কি বলার রয়েছে এবং কিভাবে তাদেরকে এই রোগীগুলোকে আসলে দেখতে বলবেন আপনি ভেরি গুড কোয়েশ্চেন এর কারণ হলো কি যে সব জায়গায় তো বার্ন সেন্টার নেই যদিও আমি যদ্দূর জানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে জেলা বা উপজেলাতে লেভেলে বার্ন সেন্টার করার জন্য স্পেশালি জেলা লেভেলে তো লাস্ট টাইম আমি যখন এসেছিলাম তখন যে কোয়ার্ডিনেটর ডক্টর সেন উনি বলেছিলেন যে বার্ন সেন্টার করা হচ্ছে সব জায়গায় তো স্পেশালি অল দ্য মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হোয়াট নট বিভিন্ন জেলায় তো এখন আমেরিকা তো সিস্টেমটা এরকম যে সব জায়গায় বার্ন সেন্টার নাই সুতরাং ইমার্জেন্সি রুম ডাক্তারদের বলা হয় যে তোমাদের ওই যে যেটা আপনাকে আগে বললাম যে দশটা ক্রাইটেরিয়া আছে এরকম যদি হয় সেন্ট পেশেন্টটাকে তাড়াতাড়ি করে বার্ন সেন্টার পাঠিয়ে দাও আর এমন যদি যে হয় হয় যে ছোটো বার্ন কিন্তু ওরা ওইখানেই ওরা ডেকে চিকিৎসা করবে তারা আমাদের এখানে যেরকম একটা বলতে পারি একটা ক্রিম আছে নাম সিলভেডিন ক্রিম তো ওই সিলভেডিন ক্রিম দিয়ে যদি দুবেলা ব্যান্ডেজ চেঞ্জ করা হয় তাহলে স্মল সেকেন্ড ডিগ্রি বার্ন ভালো হয়ে যায় ওটা ওইটা আসলে মানে টার্সারি সেন্টারে যেরকম ঢাকা আসার দরকার না ওখানে ওরা চিকিৎসা করতে সিলভেডিন ক্রিম আছে তারপরে আরও অন্য অন্য ধরনের এ ট্রিপল অ্যান্টিবায়োটিক ক্রিম যদি স্মল বার্ন হয় ওটা গজ দিয়ে ওটা বাট ওয়াশ করতে হবে সিম্পল সোপ অ্যান্ড ওয়াটার দিয়ে ওয়াশ করে তারপরে ওই ক্রিমটা লাগাই ব্যান্ডেজ করে রাখতে হবে এবং দেখতে হবে যে কোনো ইনফেকশন হচ্ছে কিনা মনে করেন জ্বর আসছে কিনা বা ওই জায়গাটা আসে পাশে রেডিয়ে লাল হতে রেড ড্রেস কালারেশন হচ্ছে কিনা লাল রং হচ্ছে কিনা এই জন্য ইনফেকশনের ডেটটা দেখতে হবে সুতরাং এনি ডাক্তার মানে যে যে ডাক্তারি যে পাশ করে আসছে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এইটা কিন্তু মানে জানে যে সেলভেডিন ক্রিম এটা বার্ন ক্রিম ওটা দিয়ে চিকিৎসা করা যায় খুবই চমৎকার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে তো জানতে চাই এবারে যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে যে পোড়া রোগীদের যে প্লাস্টিক সার্জারি রয়েছে সেটি সেটি নিয়েও কিন্তু আমরা কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম তো এই যে এই রোগীদের প্লাস্টিক সার্জারির যে ব্যয় এই ব্যয়টি আসলে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কেমন বা কতটা সেই সম্পর্কে যদি আমাদেরকে বলতেন আচ্ছা আপনি ভালো প্রশ্ন করেছেন যে প্লাস্টিক সার্জারি ওটা হলো মানে বার্ন যে অ্যাকিউট ফেজ যেটা যখন প্রথম বার্ন বার্ন হয় এই এই বিষয়টা মানে চিকিৎসাটা শুধুমাত্র প্লাস্টিক সার্জার সার্জনটা না জেনারেল সার্জনটাও করে আমেরিকাতে জেনারেল সার্জন প্লাস্টিক সার্জন মোটামুটি সিমিলার নাম্বার্স যারা আর কি এই পোড়া রোগীদের বার্ন সেন্টারে কাজ করে কিন্তু যখন অ্যাকিউট ফেসটা ভালো হয়ে গেল ভালো হয়ে যাওয়ার পরে মনে করেন যে স্কিনটা সেরে গেছে বা স্কিন গ্রাফট করা হয়েছে তো তখন ওই অনেক সময় স্কিন গ্রাফটটা কন্ট্রাক্ট করতে গিয়ে আপনার একটা সামথিং কল মানে কন্ট্রাকচার আচ্ছা বা 
মনে করেন আপনি যদি এখানে যদি স্কিন গ্রাফট করে থাকে এই যে জয়েন্ট উপরে তো এটাকে আস্তে আস্তে পুল করতে পারে এরকম আচ্ছা আবার আপনি হয়তো অনেকবার সময় দেখেছেন যে নেক বার্ন হয়েছে নেকটা এরকম টেনে গেছে ওইগুলা প্লাস্টিক সার্জেনরা রিকনস্ট্রাক্ট করে রিকনস্ট্রাক্ট করে ওইগুলা রিলিজ করে দিয়ে তারপরে ফুল থিকনেস ক্রাফট মানে যে স্কিনটা পুরা থিকনেস স্কিন নিয়ে ওখানে লাগাই যাতে করে ওইটা আবার মানে রিলিজ করে হ্যাঁ পুরো মতো একদম ওগুলো অবস্থায় না হলো ফাংশন ইম্প্রুভ হবে আর কি ওইটা বলাতে হলো কি এখন আপনাকে বলতে আমাকে বলতে হবে আপনাকে যে স্কিন গ্রাফটা দুই রকম একটা হলো মানে স্প্লিট থিকনেস স্কিন গ্রাফট যেটা আর কি পার্ট অফ দ্য স্কিন যে উপর লেয়ারটা এপিডার্মিস আর পার্ট অফ দ্য ডার্মিস এই এইটা তুলে নেয় ওই ডারমাটন দিয়ে ওইটাকে বলে স্প্লিট থিকনেস স্কিন গ্রাফট আর যদি আপনি বলেন যে আর একটা কি আরেকটা ফুল থিকনেস যেটা এপিডার্মিস আর ডার্মিস দুইটা লেয়ারে তুলে নেওয়া হয় ওইটা ইউজুয়ালি কম জায়গার জন্য করা হয় মানে রিকনস্ট্রাকশনের জন্য করা হয় এই অ্যাকিউট বার্নে ফুল থিকনেস স্কিন ইউজ করা হয় না স্প্লিট থিকনেস স্কিন ইউজ করা হয় অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে স্যার আমরা আমাদের আজকের আয়োজনের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো আমাদের যারা দর্শক রয়েছে আপনার যে রোগীরা রয়েছে বা আমাদের দেশের যারা মানুষ রয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কোনো মেসেজ বা বার্তা যদি স্যার থাকে প্লিজ একটাই তো বার্তা জি সবাইকে বলা যে আপনারা যারা আমার এই কথা আজকে শুনলেন জানলেন আমি সত্যি সত্যি অনেক অনেকবারই বলেছি এবং চাই যে আপনারা স্কিন মানে যেহেতু স্কিন যদি ডোনেট করেন স্কিন ব্যাংক যদি তৈরি হয় তাহলে আপনাদের হয়তো আপনারই কোনো আত্মীয় ভালো হবে একটা চিন্তা এই মানে সেবা পাবে এই চিন্তা করে হলেও আপনারা চেষ্টা করবেন স্কিন মানে ডোনেট করার জন্যে এবং একজন আরেকজনকে বলার জন্যে যে স্কিনটাও যেরকম কিডনি ডোনেট করি করণিয়া ডোনেট করি আমরা স্কিনটাও ডোনেট করতে পারি এবং স্কিন ডোনেট করা মানে এই না যে একদম পুরো চামড়া তুলে নেবে জাস্ট ফ্রম পিঠ থেকে এবং পা থেকে সামান্য থিকনেসের স্কিন একটা মেশিন দিয়ে তুলে নেয় সুতরাং আপনাদের কোনো এমন না যে আপনাদের দেখতে এমনই অবস্থা হবে যে ফ্যামিলিরা কষ্ট পাবে তা না এটা অনেকটাই যাতে দেখা না যায় ওরকমভাবে তৈরি তুলে নেওয়া হয় এই জন্য আমি আবারও বলি যে যখন যদি কেউ পড়ে যান প্লিজ যান ডাক্তারের কাছে যান আর অ্যাট দ্য সেম টাইম কীভাবে স্কিন ব্যাংকটা আবার তো মানে স্কিন ব্যাংকটা কীভাবে শুরু করা যায় এই জন্যে আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি আপনারা স্কিন ডোনার হন স্পেশালি ইয়াং জেনারেশন যারা আছে তারা যাতে আগায় আসে থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও সেই সঙ্গে স্যার আবারও কৃতজ্ঞতা যে আপনার মূল্যবান সময় থেকে আসলে কিছুটা সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য অনেক ভালো থাকবেন এবং আমাদের সঙ্গে থাকবে থ্যাংক ইউ সো মাচ জি আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা আমাদের আজকের আয়োজনের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবং স্যার আজকে আমাদের সঙ্গে খুবই চমৎকার কিছু ইনফরমেটিভ আলোচনা করছিলেন এবং আজকে যিনি আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ আমাদের এক্সপার্ট প্যানেলে ছিলেন তিনি কিন্তু আমাদের সবারই পরিচিত এবং তিনি চিকিৎসা জগতে বারবার একটি কথাই বলবো যে অবশ্যই একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র আর তিনি হচ্ছেন ডাক্তার জাহিদ হাসান প্রেসিডেন্ট জোসেফ এম স্টিল বার্ন সেন্টার্স ইনকর্পোরেট আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এবং যেতে যেতে স্যারের সঙ্গে বা স্যারের কথার সঙ্গে অবশ্যই আমি একটি কথা বলতে চাই যে আমরা নিজেরা অবশ্যই সচেতন থাকব এবং সময় মতো কোনো সমস্যা দেখা দিলে আমরা চেষ্টা করব চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হওয়ার জন্য এবং সবাই মিলে সচেতন থাকার চেষ্টা করবে তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে দিতে পারব একটি সুন্দর সুস্থ পৃথিবী উপহার তো প্রত্যাশা এমনটি শেষ করছি আজকে আমাদের আজকের মতো আমাদের আয়োজন এখানেই দেখা হবে আবারও সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর চেষ্টা করবেন অবশ্যই জাগো নিউজ টোয়েন্টি সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে Thank you.